ค่ะสวัสดีค่ะก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Excel นะคะโดยจะสอนที่ฟังก์ชัน g o s e ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะสอนแบบง่ายๆก่อนนะคะเพื่อให้พอเข้าใจว่า g o s e เนี่ยจะช่วยเราได้ยังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลองนำฟังก์ชัน g o s e เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในกิจการค่ะเดี๋ยวลองทำข้อแรกเลยนะคะค่ะโจทย์ข้อแรกนะคะก็ถามเราว่า 3.25 คูณกับอะไรได้ 71.5 อ่ะทีนี้มาลองใช้ g o s e เลยนะคะไปที่ Data ค่ะอ่ะกดที่ What if analysis เลือก g o s e นะคะอ่ะแล้วมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เปิดขึ้นมา Set cell ก็คือเซลล์ที่เป็นโซ่อ่ะคือช่องนี้นะคะ To value เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็น 71.5 บายเชนจิ้งเซลล์เราอยากจะเปลี่ยนเซลล์หนาไหนแล้วก็กดโอเคค่ะอ่าทีนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่า 3.25 คูณกับ22เนี่ยจะได้เท่ากับ 71.5 ค่ะอ่าฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะช่วยเราในการนับแบบนี้นะคะเราไม่ต้องมานั่งใส่เลขทีละตัวนะคะเสียเวลาค่ะอ่าเดี๋ยวไปที่โจทย์ข้อต่อไปค่ะค่ะโจทย์ข้อ2นะคะก็ถามเราว่าเราเนี่ยจะต้องสั่งซื้อแชมพูอีกี่ขวดจึงจะครบ 10,000 บาทพอดีอ่ะทีนี้เราก็ไปที่ what if analysis เลือก go seek เหมือนเดิมนะคะอ่ะ set sale to value โจทย์กำหนดมาแล้วนะคะว่าเป็น 10,000 อ่ะ by changing sale แล้วก็กดโอเคนะคะอ่ะเห็นไหมว่ามันจะหาคำตอบมาให้เราเลยว่าเราเนี่ยจะต้องซื้อแชมพูอีก20ขวดนะคะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยถึงจะเท่ากับ 10,000 บาทพอดีค่ะเดี๋ยวเราลองไปที่โจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราสนามฟังก์ชันโกซิกเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในกิจการค่ะค่ะสำหรับการนำฟังก์ชันโกซิกมาประยุกต์ใช้นะคะเราก็จะสมมุติก่อนว่าเราเนี่ยลงทุนเปิดร้านเบเกอรี่แล้วก็ฟังก์ชันโกซิกเนี่ยก็จะช่วยเราในการหาจุดคุมทุนนะคะอ่าเราก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งก่อนนะคะก็คือฝั่งค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นฝั่งรายรับค่ะฝั่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2แบบอีกเหมือนกันอ่ะแบบแรกเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือปิดคอร์สนะคะก็คือเราจะจ่ายแค่ครั้งเดียวก็เป็นสถานที่ 10,000 บาทอุปกรณ์ 40,000 บาทรวมแล้วก็จะเท่ากับ 140,000 บาทค่ะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือ variable cost นะคะก็จะมีค่าวัตถุดิบ 8,000 บาทอ่ะแล้วก็รายได้ของพนักงาน2คนนะคะ 16,000 บาทอ่ะรวมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายอ่ะเป็นเงิน 240,000 บาทต่อเดือนค่ะค่ะรายรับนะคะเราก็จะมีรายรับทางเดียวก็คือจากลูกค้าที่มาซื้อเบเกอรี่นะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าอ่ะประมาณ350คนต่อเดือนซื้อคนละ100บาทรายได้ต่อเดือนเนี่ยก็จะเท่ากับ 35,000 บาทค่ะส่วนเดือนตรงนี้นะคะเราก็สมมุติว่าเราเนี่ยเปิดขายมา5เดือนอ่าแล้วทีนี้เราจะหากําไรอ่าแล้วกําไรหาได้ยังไงนะคะก็ใช้สมการทางด้านล่างนี้นะคะอ่าสมการนี้เดี๋ยวมาลองทําตามสมการกันเลยนะคะก็เท่ากับรายได้ต่อเดือนคูณด้วยเดือนอ่าแล้วทีนี้ก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือฟิกคอร์สนะคะอ่ะแล้วก็บวกด้วยค่าอ่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือ variable cost ค่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คูณด้วยจำนวนเดือนอีกทีนึงอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะค่ะก็จะเห็นว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันติดลบซึ่งพอได้คำตอบติดลบเนี่ยก็แสดงว่าอ่าห้าเดือนที่เราเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยเรายังไม่ได้ในส่วนของจุดคุ้มทุนเนี่ยคืนมาการที่จะได้ในจุดคุ้มทุนคืนมาเนี่ยกำไรตรงนี้นะคะจะต้องเท่ากับศูนย์ซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้ฟังก์ชัน go seek ช่วยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะทที่ what if analysis เลือก go seek นะคะอ่า set s a l ก็คือกำไรส่วน to value เนี่ยเราอยากจะให้กำไรเท่ากับศูนย์ By changing sale ก็เป็นช่องเดือนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราจะต้องใช้เวลากี่เดือนอ่ะกดโอเคค่ะ
ทีนี้คำตอบก็ได้ละออกมาแล้วนะคะว่าอ่าเราจะต้องใช้เวลาเนี่ยเป็นปีเลยกว่าที่เราจะได้จดคุมทุนคืนมาอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันบ้างนะคะว่าถ้าเราจะใช้เวลาแค่ห้าเดือนเนี่ยแต่อยากได้จุดคุมทุนคืนมาเนี่ยเราจะต้องมีรายรับเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวลองดูนะคะไปที่โกลซิกเหมือนเดิมค่ะอ่าทีนี้ก็สมการเนี่ยก็คล้ายๆเดิมเลยก็คือจะเปลี่ยนเพียงแค่ช่องสุดท้ายเท่านั้นเองก็เปลี่ยนจากเดือนเป็นรายรับต่อเดือนกดโอเคค่ะอ่าก็จะเห็นว่าถ้าเราอยากจะใช้เวลาแค่5เดือนในการเอาจุดคุ้มทุนคืนมาเนี่ยเราก็จะต้องมีรายรับต่อเดือนเท่ากับ 52,000 บาทค่ะอ่าก็จะเห็นว่าฟังก์ชันเอ่อโกลซิกนะคะก็จะมีประโยชน์ต่ออ่าการทำธุรกิจการนับเลขอะไรหลายๆอย่างนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองนำฟังก์ชันนี้ไปประยุกต์ใช้ดูค่ะขอบคุณค่ะ